വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീ അനിൽ ജോബ് ഓൾ കേരള ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ അസോസിയേഷൻ ബോർഡ് ചീഫ് കൊച്ചി സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നും ശ്രീ ജിജോ വി ജി കേരള ബാർബർ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് അപ്പം പ്രേക്ഷകർക്കും ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാം പ്രേക്ഷകർക്കും താടി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ക്രോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കാം ആദ്യം ശ്രീ അനിൽ ജോബിലേക്ക് ശ്രീ അനിൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കൊറോണ കാലം ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം എല്ലാവരെയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരാളെയും നമുക്കതിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് പല മേഖലകളും മെല്ലെ മെല്ലെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഈ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാർബർമാർ ഇവരുടെ ജീവിതം ഇപ്പോഴും വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ തന്നെയാണ് കാരണം ഷോപ്പുകൾ തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി തടസ്സങ്ങളാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബ്യൂട്ടി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും നല്ലൊരു വീടും കുടുംബവും സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയുന്ന ആളുകളാണ് ആർക്കും ഈ ഒരു ഇതുവരെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നോ ഈ കോവിഡ് രോഗം പകരണമെന്നോ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടി മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ബ്യൂട്ടി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരും നിൽക്കുന്നില്ല പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ അറുപത് ദിവസത്തോളമായിട്ട് ഈ മേഖലയിലെ പല സംഘടനകളും പല എം എൽ എ മുതൽ വാർഡ് മെമ്പർ വരെ ഉള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ചെന്ന് കണ്ടിട്ടും ഇതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരമോ ഒരു അവഗണന ഇതിനകത്ത് നേരിടുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെ മൈക്രൈൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ പരിതസ്ഥിതിയുമായിട്ട് യോജിച്ച് ഈ മേഖല മുന്നോട്ട് പോകണം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി ഞങ്ങൾ പോകേണ്ട ഈ ബ്യൂട്ടി മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു മേഖലയാണ് കാരണം ഇവിടെ ഡാൻസ് മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ട് ട്രെയിനേഴ്സ് ഉണ്ട് വലിയൊരു സമൂഹമാണ് അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ട മാനദണ്ഡം എന്താണ് കാരണം ഏറ്റവും ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡെൻ്റൽ ഡോക്ടേഴ്സ് അതെല്ലാം കാരണം പല്ലെടുക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ എല്ലാം നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് പരിഗണനയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പരിഗണനയിൽ വന്നപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെ മാറ്റി നിർത്തി അവഗണിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വിഷയം ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ അടിയന്തരമായി ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഞങ്ങളെ കാരണം കാരണം ഇത്രയും ദിവസങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ അറുപത് ദിവസത്തിൻ്റെയൊക്കെ അടുത്തുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കടകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടിനും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിനും അതിനപ്പുറം ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാരണം ഇന്ന് അധ്വാനിക ആധുനിക രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ സംവിധാനം കാരണം സാനിറ്റൈസിങ് സ്റ്റെറിലൈസിങ് ഗ്ലൗസുകൾ മാസ്കുകൾ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞു പഴയ കാലത്തുള്ള ആ ഒരു ഹെയർ കട്ടിങ് ഷോപ്പിൻ്റെ സ്റ്റൈലൊന്നും അല്ല ഇന്ന് ഇന്ന് വരുന്നത് എല്ലാം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മേഖലയെ അത്ര കണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല പഠിപ്പും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകൾ ഈ മേഖലയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് ഇനി ഈ മുന്നോട്ട് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട മാനദണ്ഡം അതിനനുസരിച്ച് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പോകാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഈ ബ്യൂട്ടി മേഖലയിലെ ഈ ബാർബർ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ മാത്രമല്ല ഒത്തിരി വലിയ ഈ ഒരു സമൂഹത്തെ എൻ്റെ ആ ഒരു വേദന ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് യെസ് ശ്രീ ജിജോ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ ജീവിതമാണ് പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മേഖലയെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി ആൾക്കാരാണ് കഴിയുന്നത് നിരവധി കുടുംബങ്ങളാണ് കഴിയുന്നത് പക്ഷേ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റ് ചില സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തുറക്കാൻ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ ഒരു സാഹചര്യം പക്ഷേ ബാബർ ഷോപ്പുകളും ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ബ്യൂട്ടി ഷോപ്പുകളും ബ്യൂട്ടി പാർലറുകളും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ അടിയന്തര നടപടികളാണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്
അതിൻ്റെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഷോപ്പുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി തരണം തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു ആവശ്യം അതിലുപരി ഇപ്പോൾ അറുപത് ദിവസത്തോളമായി എനിക്ക് മുപ്പാട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ അറുപത് ദിവസത്തോളമായി ഈ മേഖലയ്ക്കകത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെ വളരെ വളരെ നിരാശകരജനമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ വീടുകളിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഈ വർക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയാണല്ലോ എന്നാൽ കൂടിയായാലും ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ണൂർ ഉൾപ്പെടെ പാപ്പിരിശ്ശേരിയിൽ ഈ അസുഖം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ അസുഖം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ബാർബർ തൊഴിലാളി അതിനകത്ത് വ്യാപനത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു തൊഴിലാളി ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികൾ വിട്ട് വീടുകളിൽ പോയി ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വീടുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അത്ര ഗുണകരമാവില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നിഗമനം തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാവാൻ നൂറ് ശതമാനം സാധ്യത കൂടുതലുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായം അതിലുപരി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ ഈ വാട തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം സ്ഥാപനങ്ങളും വാടക ബിൽഡിങ്ങിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രയാസം തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് കൃത്യമായിട്ട് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര പിന്തുണ നമുക്ക് ഈ ആവശ്യത്തിൽ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കൂടി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സൂചിപ്പിച്ചു പോകാനുള്ളത് ശരി താങ്കളിലേക്ക് എത്താം ശ്രീ അനിൽ ജോബ് താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷ്യൻ അസോസിയേഷൻ്റെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ്യന്മാരായി നിരവധി ആൾക്കാരാണ് അത് പതിനായിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളുണ്ട് അവരെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന നിരവധി കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഉപാധി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ജോലിയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഒരു മാർഗവും പക്ഷേ അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമാ ചിത്രീകരണം നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു സീരിയലുകളുടെ ചിത്രീകരണമില്ല വിവാഹങ്ങൾ പലതും മാറ്റിവെക്കുന്ന ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഇതൊക്കെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടൽ കാര്യക്ഷമമായി ഇല്ല എന്നുള്ള വിമർശനം തന്നെയാണ് പൊതുവെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ വസ്തുക്കൾ പോലും കടകളിലെ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ പോലും രണ്ട് മാസത്തോളം കെട്ടിക്കിടന്ന് നശിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇനി അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നറി അറിയില്ല അവിടുത്തെ ഉപകരണങ്ങൾ നശിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സർക്കാർ സംവിധാനത്തോട് ഈ ഒരു നിലപാട് നിങ്ങൾ അറിയിച്ചപ്പോൾ എന്ത് തരത്തിലുള്ള മറുപടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കടകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു മറ്റ് പല സംവിധാനങ്ങളും പഴയ ഒരു രൂപത്തിലേക്കായിട്ടില്ലെങ്കിലും മെല്ലെ മെല്ലെ ആയി വരികയാണ് ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിയന്ത്രണങ്ങളിലുള്ള ഒരു ഇളവുകൾ ആ ഒരു മേഖലയ്ക്കാകെ ഒരു സഹായകരമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഇടപെടലുകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഞങ്ങൾ അടിയന്തരമായിട്ട് ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയെ കാലഘട്ടത്തില് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ഒരു സീസണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ വിഷു ഉണ്ടായിരുന്നു ഈസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതാ പക്രീത് വരുന്നു ഈ സീസൺ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ബിസിനസ് ആയി വന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വലിയൊരു കല്യാണ സീസണും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള സീസണുകളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതായത് ഈ വർഷത്തിൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പോയി ഇത് വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ടുള്ള കാലങ്ങളിലുള്ള ചെലവുകളും എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയിരുന്നേ ഈ സീസണിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ആഘോഷങ്ങളും ഉത്സവങ്ങളും കല്യാണങ്ങൾ പോലുള്ള വലിയ പരിപാടികളും ഇല്ലാതെ ഇപ്പം തന്നെ ഈ മേഖല തളർന്നു ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ ഈ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻസിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒരുപാട് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രധാന തെളിവാണ് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു രോഗം ഇവിടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പത്ത് ദിവസത്തോളം
നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതിരിക്കാൻ കാരണമില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്യൂട്ടി മേഖലയിൽ തന്നെ ഒത്തിരി അസോസിയേഷനുകളുണ്ട് ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ അസോസിയേഷൻ കെ ബി എ ഉണ്ട് സി കെ ബി ഉണ്ട് എസ് ബി എ ഉണ്ട് സി ബി ഐ ഉണ്ട് ബാർബേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഒരുപാട് അസോസിയേഷനുകളൊക്കെ നിവേദനങ്ങൾ വാർഡ് മുതൽ എം എൽ എ മുതൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് മുതൽ എല്ലാ ആളുകളിലേക്കും എത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെയല്ല പക്ഷെ ഈ മേഖലയിലുള്ള ആളുകളെ ഒരു അവഗണിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേഖലയിലുള്ള ആളുകളുടെ ഫ്യൂച്ചർ കാരണം എന്നേക്ക് ദിവസം ആളുകൾ ഫോൺ വിളിക്കും മരുന്നിന് പോലും അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ കാരണം ഈ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ അണിഞ്ഞൊരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഈ ആളുകളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു സാമ്പത്തികത്തിൻ്റെ ഉടമകളാണെന്നുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കാരണം മരുന്നിന് പോലും പാലിന് പോലും പൈസ ഇല്ലാത്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ബ്യൂട്ടി മേഖലയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തികളെ എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ മേഖലയിൽ കാരണം ഇനിയുള്ള ആറുമാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വർക്കുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് അറിയാം എങ്ങനെ ജീവിക്കും അവർ അവർ ഇനി പാർലർ തുറക്കുമ്പോൾ എന്ത് മാനദണ്ഡം ഉണ്ടായിരിക്കണം അവർക്ക് തുറക്കാൻ അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ജീവിതം എന്തായിരിക്കും അത്തരം ഒരു ആശങ്ക തന്നെയാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ രവീന്ദ്രദാസ് കോട്ടയത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ടെലിഫോണിൽ ചിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ രവീന്ദ്രദാസ് കേൾക്കാമോ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഞാൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബാർബർ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ അസോസിയേഷൻ കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രവീന്ദ്രദാസ് പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം ആ അപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ അമ്പത്തിനാല് ദിവസത്തോളമായി ഞങ്ങൾ ഈ ബാർബർ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾ പട്ടിണിയിലായി അപ്പോ ഞങ്ങൾ വിവിധ മേഖലകളില് ഈ തരത്തിൽ ഏത് വീടുകളിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യാൻ പലതവണ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അപ്പോ ആ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് വീടുകളിൽ പോയി ചെല്ലും ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ അണുവ്യാപനം ഇല്ലാതെ ഈ തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മുഴുവൻ ആൾക്കാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും സമൂഹത്തിനും അറിയാം അപ്പൊ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് തൊഴിൽ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആ വീട്ടുകാർ അനുവദിക്കുമോ ഈ തരത്തിലൊരു ഉപജീവന മാർഗം ഞങ്ങളുടെ ഈ തൊഴിലാളികൾക്ക് നടക്കില്ല അപ്പോൾ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ആ അപ്പൊ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഇത്രയും നാൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്ത് സമൂഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സർക്കാർ ഇത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ പറയുന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ആരോഗ്യ ഗൗരവമുള്ള ഈ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നോക്കം പോവുകയും ലോ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഭിന്നശേഷിയുള്ള ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തന്നെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അതുപോലെ വാർദ്ധക്യസഹജമായ അസുഖമുള്ള കുട്ടി പ്രായമുള്ള വാർദ്ധക്യ ജനങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് മരുന്നിന് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുക ഉള്ള ഈ അമ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമനിധിയിൽ നിന്ന് ആയിരം രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ഈ നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നവും അതുപോലെ തന്നെ ലാപ്ടോപ്പ് ഹാങ് ആയതിന്റെ കാര്യവും വിവിധ ലേബർ ഓഫീസറുകൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മേഖലയിലും ആ പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്കാണ് ഈ ആയിരം രൂപ വെച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ മൂന്നാം മാസത്തേക്ക് കടക്കുകയാണ് പട്ടിണിയിലായിട്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഒരു സാമ്പത്തിക പാലിക്കേറ്റ് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളടക്കം ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡത്തിൽ സർക്കാർ ഒരു ഭക്ഷ്യധാന്യ പാലിക്കേജ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പലിശ രഹിത ഒരു വായ്പ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ആവശ്യങ്ങളും അത്തരം പരാതികളും ആശങ്കകളും തന്നെയാണ് പൊതുവെ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നും ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രീ രവീന്ദ്രദാസ് ശ്രീ അനിൽ ജോബ നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ കൂടി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു തരത്തിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല യാതൊരുവിധ ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനുള്ള ഇടപെടലുകളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഈ ഒരു ആശങ്കയ്ക്ക് ഒരു ഉത്തരം ശ്രീ അനിൽ ജോബ ഇവിടെ ഈ വീട്ടിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഒത്തിരി ഒര
അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളോട് ഒരു വീട്ടിൽ പോകേണ്ട ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഒരു അഭ അഭിമാനത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയവും കൂടിയാണ് നേരത്തെ ചോദിച്ചെന്താ ഇവിടെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് കാരണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ്യമാകുന്നില്ല ഇനിയെങ്കിലും അത് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ആശങ്ക തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഈ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കാരണം സ്വന്തം പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം ഈ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ സ്വന്തം ചെലവ് കൊണ്ട് അതായത് ഈ തൊഴിൽ പോലും സമൂഹത്തിൽ ഈ തൊഴിൽ പോലും അവരുടെ കയ്യിൽ കാശ് കൊണ്ട് ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോലും സഹായമില്ലാതെ സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പഠിച്ച് ഒരു പുതിയൊരു തൊഴിൽ കണ്ടെത്തിയ ആളുകളാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിന് യാതൊരു ബാധ്യതയും ഇല്ലാതെ അവർക്ക് വേണ്ട നികുതിയും മറ്റും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഡി എൻ ഡോ ലൈ കോർപ്പറേഷൻ ലൈസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസോ ഒക്കെ എടുത്ത് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആളുകളാണ് അത് വ്യക്തത അതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് ഓരോ റെക്കോർഡ് നോക്കി പഞ്ചായത്തിലോ കോർപ്പറേഷനിലോ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആരാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നോക്കിയാൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് അറിയാൻ പറ്റും ആരാണെന്നുള്ളത് അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ലൊരു സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് ഉണ്ടായി അവർക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേഖല ഇനി എടുക്കാനുണ്ടാവില്ല കാരണം അത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പോയി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങള് എല്ലാവരും ബ്യൂട്ടി പാർലർ നടത്തുന്ന കുറെ വ്യക്തികളുണ്ട് അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്രയും മാസം ഇത്രയും ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഒരു ആനുകൂല്യവും നമ്മൾക്ക് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല രണ്ടാമത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാർലർ തുടങ്ങി തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള അനുമതിയും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ വീട്ടിൽ പാർലർ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാവരും അവർ നടത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ വീട്ടിൽ കസ്റ്റമർ വരുന്നതിന് അവരെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഒരു പോലീസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ആൾക്കാരും അതിനു വേണ്ടി ചെല്ലുന്നില്ല ഞങ്ങളെപ്പോലത്തെ ആൾക്കാർ കഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് കാര്യം ഭീമമായ തുക മുടക്കി നമ്മൾ ഒരു പാർലർ തുടങ്ങി അതിനകത്ത് ഇന്റീരിയൽ ചെയ്ത് ലീസിനാണെങ്കിലും വാടകക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കുറെ ബ്യൂട്ടീഷ്യന്മാരെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ അത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ജോലി എടുക്കാനായിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം നമ്മൾക്ക് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടണം അത് നമ്മൾക്ക് ആർക്കും ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലും എന്റെ സംഘടനയിലുള്ളത് വർക്കേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ജോലി എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ പാർലർ തുറക്കാതെ അവർക്ക് ജോലി എടുക്കാൻ പറ്റൂല അതേപോലെ ഈ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ തന്നെ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് സമ്മതിക്കരുത് നടത്താനായിട്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ പട്ടണി ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ അനുമതി നൽകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോ മെഡ്രാസിൽ നിന്നും ബോംബെ നിന്നും കൽക്കട്ടയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നക്കേരളത്തിലോട്ടും ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ ഇത് രൂക്ഷമാകാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി രൂക്ഷമാകാനായിട്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആനുകൂല്യം കിട്ടാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ജനം ടി വിയോട് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് യെസ് യെസ് ശ്രീ ജിജോ ഇത്തരം പരാതികളും ആവശ്യങ്ങളുമാണ് നിരന്തരം നിങ്ങൾക്കടക്കം കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ശ്രീമതി മാഗ്ലിൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതും ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഗൗരവത്തോടെയാണ് നിങ്ങൾ അസോസിയേഷൻ വിലയിരുത്തുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇത്തരം സംഗതികൾ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കെ എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടന മുന്നിലൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ യോഗങ്ങളിലും മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്നാൽ തന്നെയായാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ വഴി മറ്റുള്ള ഇതുകളൊക്കെ വഴി ബ്യൂട്ടി പാർലറിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുവഴി ചെറിയ ഒരു വരുമാനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സ്ത്രീകൾ വീടിനോടനുബന്ധിച്ച് ചെറിയ ഷോപ്പുകൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അവർ അത് ഒരു പരിധിവരെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ജീവിത
അത് ഞങ്ങളുടെ മൊത്തം ഈ ജനവിഭാഗത്തിന് ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ മേഖലയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ മേഖലയ്ക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു നിലപാടെടുത്ത് പോകുന്ന ഒരു സംഘടന തന്നെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള സംഘടന ഇതിൽ വ്യാപകമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഭീമമായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ എ സി പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഉൾപ്പെടെ ഈ ഇതിപ്പോൾ സലൂണുകളൊക്കെ വളരെ ആധുനികമായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഉയർന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം സലൂണുകളൊക്കെ എ സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വളരെ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള ഇതുകളെ കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരം ഷോപ്പുകൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭീമമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാരിച്ച ചെലവും മറ്റുള്ള പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നല്ല സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു മേഖലയായി ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളൊക്കെ കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരുടെ മറ്റേ ഓതറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രീമുകളും മറ്റുള്ള സംഗതികളൊക്കെ വലിയ വിപണി കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ഒരു തൊഴിൽ മേഖല തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇത് തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നത്തിൽ നമ്മളും കൂടി ഇതിനകത്ത് വലിയൊരു തോതിലുള്ള ബ്യൂട്ടി പാർലറുകൾ വലിയ പട്ടണത്തിൽ മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നം നേടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്നെ ഇനി രണ്ട് മാസ കാലയളവിൽ വലിയ തോതിൽ മേടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ക്രീമുകൾ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭീമമായിട്ടുള്ള നഷ്ടമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരോട് നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാനും ഇതിൻ്റെ വലിയ ഞാനിക്ക് മുപ്പാട് സംസാരിച്ച സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വലിയ അടിയന്തരമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഈ തൊഴിൽ മേഖലനെ രക്ഷിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച് തരണം എന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാരിനോട് വിനീതമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും സുരേഷ് കുമാർ എന്ന പ്രേക്ഷകൻ കൂടി ചോദിച്ചോളൂ സുരേഷ് കേൾക്കാമോ ഹലോ കേൾക്കാമോ ചോദിച്ചോളൂ ആ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് സാറേ പറഞ്ഞോളൂ ആ അത് നമ്മുടെ ഹലോ ഹലോ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ആ തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് തലപ്പള്ളി താലൂക്കിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഞാൻ ടി പി സുരേഷ് കുമാർ യെസ് അപ്പൊ നമ്മള് സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ആയിരം രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നിലവില് ക്ഷേമനദി ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള പുറത്തു നിന്നുള്ള പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂടി അത് അനുകൂല്യം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പോലും ഒരു പിടുത്തില്ലാതെ അപ്പൊ അതാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തൊഴിലാളികൾക്ക് അത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്തൊരു നിവേദനമൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ആ കൊടുത്തതിന് ഒരു മറുപടി ഇതേവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്ങനെ കൊടുക്കണോ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ക്ഷേമനദി ബോർഡിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യെസ് ഏതായാലും ഈയൊരു പരാതിയെ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാം ശ്രീ അനിൽ ജോബ് ഈ ഒരു വിഷയത്തെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് സമീപിക്കുന്നത് താങ്കൾ നേരത്തെ മാഗ്ലിൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കേരളത്തില് ഒരു പാർലറിൽ എട്ടോ പത്തോ ആളുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്തും അമ്പത് ദിവസമായി വർക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ കാരണം ആ പാർലറുകളൊക്കെ തുറക്കാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ആളുകൾക്ക് സാലറി ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സമയത്ത് വീട്ടിൽ വന്ന് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ചെയ്ത് അവർക്ക് അഞ്ഞൂറോ ആയിരം ഒക്കെ ആയിട്ട് നിത്യ ചെലവ് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പൈസ മുടക്കിയിട്ടുള്ള ഈ പാർലറുകളെല്ലാം അത് നിലനിൽപ്പ് ഇനി ഉണ്ടാകുമോ കാരണം ഇപ്പൊ ഫ്ളാറ്റുകളുടെ അടിയിലും ഒരു നൂറ് വീട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളും സാധാരണ ചെറിയൊരു ചെയറും ഇതൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആളുകൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് പക്ഷെ ഈ കോവിഡ് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വിഷയം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പാർലറുകളെല്ലാം തുറക്കാൻ വേണ്ടി എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നൂറ് വീട് കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ചെറിയ പാർലറുകൾ ചെറിയ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന പാർലറുകൾ അവരെല്ലാം വളരെ നന്നായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്യൂട്ടി പാർലറുകൾ മേഖല ഈ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയ ഈ ബ്യൂട്ടി പാർലറുകൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുമോ
ഈ വീടുകളിലെത്തി മുടിവെട്ടാനുള്ള ഒരു അനുമതി സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടത് ഈ ബാർബർമാർക്ക് വീടുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഭയമുണ്ട് സ്വാഭാവികമാണ് നിലവിലെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ മുടി വെട്ടാനും ആൾക്കാർ തയ്യാറാകാത്ത ഒരു ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഇത്തരമൊരു സമീപനത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു താങ്കൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ബാർബർ തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ച് ഷോപ്പുകൾ ഇന്നിപ്പോൾ വളരെ ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നല്ല ഒരു സമൂഹത്തിൽ തന്നെ മാന്യമായിട്ടുള്ളൊരു തൊഴിലായി അംഗീകരിച്ച് അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സമീപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം മേഖലയിലുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പെട്ടെന്നുള്ള ഈ മഹാമാരി നമുക്ക് ലോകത്തിൽ തന്നെ വലിയ ഇടുത്തി പോലെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ തൊഴിലാളികൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായപ്പോൾ ചെറിയൊരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വീടുകളിൽ പോകാം എന്നുള്ളൊരു സംഗതി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായെങ്കിൽ തന്നെയായാലും അത് സംഘടന എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അതിനോട് ചോദിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ല കാരണം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇത് പകർച്ചവ്യാധി വലിയൊരു വ്യാധി തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിനെ മറികടന്ന് പോകാൻ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അന്യനാട്ടുകളിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട് ബോംബെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒട്ടനവധി ആൾക്കാർ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏതെല്ലാം വീടുകളിലാണെന്നുള്ള സർക്കാർ ഒക്കെ നല്ല മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കൂടിയായാലും ചില കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ഈ തൊഴിലാളികൾ പോകുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിരക്ഷ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ തൊഴിലാളിക്ക് ഈ രോഗം വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത നൂറ് ശതമാനമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുണികളോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വീടുകളിൽ തരുന്ന ടൂൾസോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയില്ല കാരണം തന്നെ നമ്മൾ സലൂണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്തരം സാങ്കേതിക ഇതുകളൊന്നും വീടുകളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സംഗതി എന്നല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അഭിഷേകോ അഭിഷേക് കേൾക്കാമോ ആ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ചോദിച്ചോളൂ ആ അതെ ഇപ്പൊ സർക്കാർ പറയുന്നു കള്ളുഷാപ്പുകൾ ഇവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ തുറക്കാമെന്ന് അപ്പൊ അതിനും മുന്നിൽ തുറക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ബാബർ ഷോപ്പ് ബോട്ടിപ്പാറകളെ തുറക്കേണ്ടത് അവരല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ജീവി ഈ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത് മാസങ്ങളായി ഞങ്ങൾക്ക് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കിലോ അരി കിട്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്ര നാൾ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കും യെസ് ന്യായമായ ഒരു ഒരു ആവശ്യം തന്നെയാണ് കാര്യം തന്നെയാണ് ശ്രീ ജിജോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സമീപനത്തെ താങ്കൾ കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അഭിഷേക് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബാറുകൾ തുറക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം മദ്യം വിപണികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു നിലപാടുകളടക്കമാണ് സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവിടെയും ബാബർ ഷോപ്പുകൾ തുറക്കാനുള്ള ഒരു അനുമതി ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതേ അതേസമയം തന്നെ എല്ലാ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് അത് തുറക്കാനുള്ള അനുമതി വേണം എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യങ്ങളും പല സംഘടനകളും പല ആൾക്കാരും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആവശ്യങ്ങളെയും എത്രത്തോളം ഗൗരവത്തോടെ സമീപിക്കുന്നു താങ്കൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ലോകത്ത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുൾപ്പെടെ ഈ സലൂണുകളിൽ വ്യാപനം ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ള വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതുകൾ സന്ദേശങ്ങൾ സർക്കാരിനകത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ അറിവിൽ ഉള്ളത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ രോഗം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സലൂണുകളിൽ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം മെഡിസി ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഞങ്ങളത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പ്രേക്ഷകൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തൊഴിലിന് തയ്യാറായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പോലുള്ള തൊഴിലാളികൾ ഇപ്പോഴും ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് കാരണം ഇനിയെ ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ ഏകദേശം സലൂണുകളിലൊക്കെ പ്രാവർത്തിയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കൂടിയായാലും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള വിഷയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തൊഴിൽ മേഖലയ്ക്കകത്ത് ജോലി 
തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അതിന് വേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഗൈഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആ തൊഴിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതികൾ ഞങ്ങൾ പ്രാപ്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിലുപരി ഞങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ പല മേഖലയ്ക്കകത്തും ഈ തൊഴിൽ മേഖലയ്ക്കുള്ളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തി കാണിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പോലെ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെവലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കൂടി അതിൽ അതൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വളരെ ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൗലുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇന്നിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അത് നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യം കൂടി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതിനെ കിട്ടാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് വളരെ മറ്റുള്ള ഇതുകളൊക്കെ ബാങ്കിൻ്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ടും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വാടക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറുപത് ദിവസം രണ്ട് മാസത്തെ കാലത്തായിട്ട് വളരെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ പഞ്ചായത്ത് ഏരിയയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം വാടക കെട്ടുകളിലാണ് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ഷോപ്പുകൾ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വാടക ഈ മാസ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വാടക വളരെ നാമമാത്രമായിട്ടാണ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ പലിശനങ്ങളിലാണ് വാടക ഒരു ചെറിയൊരു ഇളവ് തന്നിട്ടുള്ളൂ അത് മറികടന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് വാടക ഞങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കി തരാനുള്ളൊരു സാങ്കേതികത്വം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായം അതിന് വേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഗതി ഞങ്ങളുടെ തൊഴിൽ മേഖലയ്ക്ക് തകർത്ത് ക്രമീകരണം നടത്താം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സമൂഹത്തിനോടും അതുപോലെ തന്നെ അധികാരികളോടും ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കുവച്ചു പോകാറുള്ളത് യെസ് ജിജു ഇവിടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഇത്തരം അനവധി ആവശ്യങ്ങളാണ് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വയ്ക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ആശങ്ക ഭയം ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടൽ കാര്യക്ഷമമാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായും ജനങ്ങളും നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ അടുത്തേക്ക് എത്തും സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതവും തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കും എത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇരുപത് ലക്ഷം കോടിയുടെ ഒരു പാക്കേജാണ് സാമ്പത്തിക പാക്കേജാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞത് അത് കർഷകർക്ക് ചെറുകിട ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയിലുള്ളവർക്കും അതിൻ്റെ ഫലം ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുകയുമാണ് അത്തരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ആ ഒരു ഇടപെടലിന് ആ കരുതലിനെ എങ്ങനെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാണുന്നു താങ്കൾ അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച സാമ്പത്തിക പാക്കേജുകൾ അത് എത്രത്തോളം ഈ തൊഴിൽ മേഖലയ്ക്കകത്ത് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഈ ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ അത് ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങളുടെ തൊഴിൽ മേഖലയ്ക്കകത്ത് എത്രത്തോളം പ്രാക്ടീവ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ആ ആനുകൂല്യം കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് വലിയ രീതിയിൽ അങ്ങനെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജുകളൊക്കെ വരുന്നുള്ള മുറയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ തൊഴിൽ മേഖലയും കൂടി പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജുകൾ കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കിട്ടുമെങ്കിൽ വളരെയധികം സ്വാഗതാർഹമാണ് അതിനകത്ത് ചെറുകിട മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇതിപ്പോൾ ഈ തൊഴിൽ മേഖല ഇന്നിപ്പോൾ വളരെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഇടപെടൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തൊഴിൽ മേഖല തന്നെയാണ് തർക്കമില്ല ഈ നാടിൻ്റെ തന്നെ മുഖച്ചായ മാറ്റുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങളോടുള്ള ആ ഒരു സമീപനത്തിൽ നല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാവുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഈ ആവശ്യത്തിലുള്ള ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക
ഞങ്ങള് മാർച്ച് ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പാർലറിൽ അടച്ചു പറയും ഗവൺമെന്റ് നല്ല സഹകരണമാണ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞങ്ങള് നന്ദിയുണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനോടും കേരള ഗവൺമെന്റിനോടും ഒക്കെ പക്ഷെ ഞങ്ങള് എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഇതും പ്രതീക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഇതിന്റെ പുറകെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം പട്ടിണിയിലാണ് ഈ പതിനേഴാം തീയതി കഴിഞ്ഞ് പതിനെട്ടാം തീയതി ഇവിടെ പല സ്ത്രീകളും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് വരെ പറയുന്നുണ്ട് അത്ര നിര നിരാശ നമുക്ക് സമയപരിമിതിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇടപെടുകയാണ് സുമ വളരെയധികം നന്ദി ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വിളിച്ചതിന് പ്രതികരണം അറിയിച്ചതിന് അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീ അനിൽ ജോബ് ഒപ്പം ശ്രീ ജിജോ വിജി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഈ ഒരു ചർച്ച ഈ ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന പരാതികൾ ആശങ്കകൾ ആവശ്യങ്ങൾ അവർ പരിഗണിക്കട്ടെ അവരിലെ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ള ഇടപെടലുകൾ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് കാര്യക്ഷമമായ ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം വളരെയധികം നന്ദി ഒപ്പം